each side of a equilateral triangular field is 15 meter and at three corner three cows are tied with rope 7 meter each to graze in the field to find the perimeter of an ungrazed field theek hai to yahan se agar apan dekhe to apne ko kya condition given hai apne paas ek equilateral triangle form given hai 15 side 15 meter length hai uski theek hai to let's say yahan pe agar main equilateral triangle kuch aise draw kar dun theek hai to ye let's say apne paas kya aa gaya yahan pe equilateral triangle ho gaya theek hai ab agar let's say iske vertices kya hai a b aur c theek hai to a b c iske vertices aur a equilateral triangle hai to iske vertices pe apan teen horse tie kar rahe hain theek hai let's say yahan pe apan kya h1 hai horse 1 yahan pe aur vertices b pe apan h2 aur vertices c pe apan kya dal rahe hain yahan pe horse 3 और इसकी जो लेंथ है इस इसकी रोप लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर और साइड लेंथ अगर अपन देखें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां पे ये आ जाएगा अपने पास 15 मीटर और अगर अपन एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C की वैल्यू बोल लेते ये क्या आ जाएगा अपने पास ये 60 डिग्री होगा ठीक है अब ये 7 सेंटी 7 मीटर लेंथ रोप लेंथ है तो बेसिकली अगर अपन देखें तो हॉर्स 1 जो होगा 7 मीटर तक इधर यहां पे वो ग्रेज कर पाएगा इस लाइन के अलोंग जो है वो 7 मीटर तक ग्रेज करेगा और इधर अगर अपन बोले तो इधर भी इस लाइन के अलोंग भी 7 मीटर तक ग्रेज करेगा तो ये जो जहां तक ये ग्रेज कर पाएगा वो ये इसका सेक्टर एरिया होगा जहां तक ये ग्रेज कर पाएगा सिमिलरली अगर अपन हॉर्स 2 बोले तो हॉर्स 2 यहां पे यहां पे 7 मीटर तक ग्रेज करेगा क्योंकि रोप लेंथ क्या है यहां पे 7 मीटर और यहां पे भी इसके लिए क्या आ जाएगा यहां पे ये 7 मीटर आ जाएगा तो बेसिकली हॉर्स 2 के लिए अगर अपन बोले तो हॉर्स 2 जो है वो इस यहां तक ग्रेज कर पाएगा और सिमिलरली अगर अपन हॉर्स 3 के लिए बोले तो ये यहां पे ये 7 मीटर होगा और इधर ये यहां कहीं पे क्या होगा 7 मीटर होगा तो ये बेसिकली ये वाला पार्ट होगा ग्रास का जहां पे हॉर्स 1 हॉर्स 2 और हॉर्स 3 अब ग्रेज कर पाएगा तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने क्या पूछा है ये पूछा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द अनग्रेज फील्ड तो अनग्रेज फील्ड का पैरामीटर बेसिकली अपने को ये लेंथ ठीक है ये लेंथ और फिर अपने को ये लेंथ निकालनी है फिर अपने को ये लेंथ निकालनी है और फिर अपने को ये लेंथ निकालनी है ये लेंथ निकालनी है और ये लेंथ अपने को निकालनी है ठीक है तो अब अगर अपन बेसिकली देखें तो बेसिकली अगर अपन देखो तो ये लेंथ अगर अपने को निकालनी है तो ये क्या है यहां पे ये 7 मीटर है ये भी 7 मीटर है ये 7 मीटर ये भी अपने पास 7 मीटर है और 7 मीटर ये भी है और ये 7 मीटर है और टोटल लेंथ क्या है यहां पे टोटल लेंथ गिवन है कि ये 15 है तो ये कितना आएगा यहां पे ये लेंथ आ जाएगा अपने पास 1 मीटर और ये लेंथ भी अपने पास क्या आ जाएगा यहां पे 1 मीटर और ये लेंथ भी क्या होगा यहां पे 1 मीटर ठीक है तो बेसिकली अगर अपन देखें तो ये साइड के अलोंग जो इसकी लेंथ है वो क्या है 1 1 मीटर है अपने पास ठीक है लेट्स से अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू लिखूं तो इसको मैं l1 l2 बोल देता हूं इसको मैं m1 m2 बोलता हूं और इसको अपन n1 n2 बोलता हूं तो यहां से अगर अपन बोले तो l1 l2 की वैल्यू जो होगी वो m1 m2 के इक्वल होगी और वो n1 n2 के इक्वल होगी और ये वो किसके इक्वल होगा वो 1 मीटर के अलोंग होगा क्योंकि टोटल लेंथ यहां पे ट्रायंगुलर साइड्स की लेंथ क्या है यहां पे 15 मीटर और ये 14 मीटर हो गया तो बाकी जो l1 l2 का लेंथ होगा वो 1 मीटर सिमिलरली m1 m2 का लेंथ 1 मीटर अब बेसिकली अगर ये लेंथ की बात करें ठीक है अब अगर मैं इस लेंथ को यहां पे इस आर्क लेंथ को अगर मैं लेट्स से यहां पे क्या बोल देता हूं इस आर्क लेंथ को मैं x1 बोल देता हूं और इस आर्क लेंथ को मैं x2 बोल दूं और इस आर्क लेंथ को x3 बोल दूं तो बेसिकली ये आर्क लेंथ आर्क लेंथ जो है उस सर्कल का है जिसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर और थीटा क्या है यहां पे थीटा यहां पे 60 डिग्री सेम केसेस अपन इसके लिए भी बोल सकते हैं इसके लिए भी अगर अपन देखें तो रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर और थीटा क्या है 60 डिग्री और इस आर्क के लिए अगर अपन बोले तो एंगल क्या है 60 डिग्री और रेडियस क्या है 7 मीटर तो बेसिकली अगर अपन बोले तो जो x1 x2 और x3 होगी ये आर्क लेंथ क्या होगा इक्वल होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू होगी थीटा अपॉन 360 2 पाई r ये होता है आर्क लेंथ क्या होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई r तो थीटा की वैल्यू क्या है यहां पे 60 डिग्री अपॉन 360 क्या आ जाएगा यहां पे 2 पाई 2 पाई r r की वैल्यू क्या है यहां पे 7 सेंटीमीटर तो अब पाई की वैल्यू मैं यहां पे क्या पुट कर दूं 22 बाय 7 2 पाई तो ये आ जाएगा 2 into 22 by 7 into 7 यहां से अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या आ गया 60 से ये आ जाएगा यहां पे 6 और 2 से अगर अपन इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगा 3 और 7 से 7 तो ये बेसिकली आ गया अपने पास 22 by 3 यूनिट लेंथ x1 x2 और x3 की वैल्यू तो अब अगर मैं फुल पैरामीटर बोलूं यहां पे 
तो पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर हो जाएगा एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू प्लस ये आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ये यहाँ पे क्या आ जाएगा ये अनग्रेज ग्रास का एरिया हो मतलब पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ से अगर अपने इसकी वैल्यू देखो तो एल वन एल टू क्या है वन प्लस वन प्लस वन ठीक है तो ये क्या आ जाएगा वन प्लस वन प्लस वन और एक्स वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे ट्वेंटी टू बाई थ्री ट्वेंटी टू बाई थ्री प्लस ट्वेंटी टू बाई थ्री तो अब अगर अपने इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या आ गया ये थ्री प्लस ट्वेंटी टू विच इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव मीटर तो जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा ट्वेंटी मीटर